നിച്ചുസ് നെസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചില ജോലികൾ ഗർഭിണികൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ദോഷകരമായി വരികയും ചെയ്യും അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കറിയാം ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നെ വേണം അല്ലാതെ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനോട്ടും നല്ലതല്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്നതാണ് ഗാർഡനിങ് ജോബ്സ് അതായത് നമ്മൾ വല്ല ചെടികൾ നടുകയോ മണ്ണിൽ കിളക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനത്തെ പണികളൊന്നും ഗർഭിണി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ചെടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മണ്ണുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഗുരുതരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും നോർമലി ഇത് മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് മറ്റ് ജീവികളുടെ വിസർജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൂച്ച പോലുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് മണ്ണിലേക്ക് കലരുന്നത് അത് ശരീരത്തിൽ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ജോലികൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഗ്ലൗസ് മസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പെറ്റ്സിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലേ പൂച്ചയായാലും നായ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെറ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇവയുടെ രോമങ്ങൾ മൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അലർജിയാണ് ഇവയുമായി കൂടുതൽ അടുത്തിട പഴകുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവയുടെ വിസർജ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പൂച്ചക്കാഷ്ണമോ നായക്കൂടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ഒരിക്കലും ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യരുത് അത്തരം ജോലികൾ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇവയുടെ വിസർജ്യത്തിലൂടെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ പാരസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ക്ലീനിങ് ജോബ്സ് ചെയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് നോർമലി നമ്മുടെ വീട്ടുജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇത്തരം കെമിക്കൽസിന് പകരമായിട്ട് ക്ലീനിങ്ങിന് നിങ്ങൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ നാരങ്ങ ഉപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞ ടൈപ്പിലുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഇത്തരം കെമിക്കൽസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലൂടെയും നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസിയെ അത് ത്രട്ടൻ ചെയ്യാൻ വരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാമതായി ഗർഭിണികൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏണിയമ കയറി നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂൾ ഇട്ടിട്ടും ചെയർ ഇട്ടിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് എത്താത്ത സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറിങ് പണിക്കോ ഫാൻ തുടയ്ക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബാലൻസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ലഭിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കയറി നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസിയെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് അഞ്ചാമതായി കൊതുക് വരാതിരിക്കാനും പാറ്റശല്യം ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഹിറ്റ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്പ്രേസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കുക അത് പരമാവധി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വളരെ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വരെ കാരണം അഥവാ ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണികൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മുറ്റം അടിച്ചു വാരുക അതുപോലെ തുണി അലക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ
വഴി മാറിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഒട്ടും വനങ്ങാതെ ഫുൾ ടൈം ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല നമ്മുടെ വജനൽ ഏരിയയിലെ മസിൽസും അബ്ഡോമിനൽ ഏരിയയിലെ മസിൽസും എല്ലാം നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തൺ ആവേണ്ടതും ജോയിൻസ് എല്ലാം ലൂസ് ആവേണ്ടതും ഒക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സസൈസും നടത്തവും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസിയായി പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുഞ്ഞിന് ഹെൽത്തി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫുൾ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുക പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമായി നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കൂ അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കും വീണ്ടും കാണാൻ മറ്റൊരു നല്ല ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അതുവരേക്ക